Welcome to Logic First. Next loops பத்தி பார்க்கலாம் லூப்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அது நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியும் ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்றது பேர் தான் வந்து லூப்ஸ் இப்போ நம்ம பிரிண்ட் எஃப் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்தோம்னா ஒரே ஒரு ஸ்டார் மட்டும் அவுட்புட்ல வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதே பிரிண்ட் எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உள்ள அஞ்சு ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு அஞ்சு ஸ்டார் வந்து அவுட்புட்ல வரும் இதே உங்களுக்கு ஐநூறு ஸ்டார் அவுட்புட்ல வரணும்னா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஐநூறு ஸ்டார் உட்காந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போதான் நம்ம லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிண்ட் எஃப் ஒன் ஸ்டார் மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட ஐநூறு தடவை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி நம்ம லூப்ஸ் வழியா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துடலாம் சி லாங்குவேஜ்ல மூணு விதமான லூப்ஸ் இருக்கு வைல் லூப் டூ வைல் லூப் ஃபார் லூப் ஃபர்ஸ்ட் வைல் லூப் பத்தி பாக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான லூப் இது எப்படி கொடுக்கணும்னா வைல் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு கேர்லி பிரேஸ் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி முடிக்கணும் நடுவுல நம்ம என்ன கோட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் இங்க கொடுத்துருக்கோம்ல அது எப்பவுமே ட்ரூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டுத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு பதில கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது ஒன் ஆர் ஜீரோ அப்படின்னு எவாலுவேட் ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னா முதல்ல இந்த லைனில் வந்து என்ன கண்டிஷன் பார்க்கும் அது ட்ரூனா உள்ளே போய் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மேலே வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்கும் ட்ரூனா உள்ளே போய் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஆன உடனே மட்டும் உள்ளே போகாது இந்த லூப் வந்து முடிஞ்சிடும் வெளியில இருக்கிற மத்த கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கேர்லி பிரைசஸ் ஓபனிங் அண்ட் க்ளோசிங் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இஃப்ல எல்லாம் பார்த்தா மாதிரி இந்த வைல் லூப்போட கோடு எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அப்படின்னு நம்ம கிளியரா சொல்றதுக்காக தான் இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே லூப்ல செய்ய வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு தான் இந்த கேர்லி பிரைசஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்ப சப்போஸ் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு லைனுக்காக நீங்க கேர்லி பிரேசஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டைரக்டா அந்த லைனை கொடுத்துடலாம் பட் இருந்தாலும் எப்பவுமே கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்து பழகிக்கிறது நல்லது டூ வைல் லூப்புன்றதும் கிட்டத்தட்ட வைல் லூப் மாதிரியே தான் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேர்லி பிரேசஸ்க்கு நடுவுல நம்ம என்ன கோடு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணணுமோ அதெல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறமா வைல் கண்டிஷனை கடைசியா கொடுக்குறோம் ஒரு செமி கோலனும் இதுல கொடுக்கணும் இதுல என்ன ஆகும்னா முதல்ல ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கும் இங்கேயும் கண்டிஷன் வந்து எப்பவுமே ட்ரூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு வேல்யூக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு தான் கண்டிப்பா வரணும் ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது மறுபடியும் மேல போய் இன்னொரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதே மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அது இந்த லூப்போட எக்ஸிக்யூஷனை நிறுத்திட்டு இது கீழே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் வைல் லூப்ல கண்டிஷனை முதல்லயே செக் பண்ணிடுறோன்றதுனால அத வந்து ஒரு என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா டூ வைல கண்டிஷனை கடைசியா தான் செக் பண்றோம் இல்லையா அதனால அது வந்து எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் இதுல முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா வைல் லூப்ல முதல்ல செக் பண்றச்சவே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு ஒரு தடவை கூட பார்க்கவே பார்க்காது அப்படியே வெளியில வந்துரும் ஆனா டூ வைல பாருங்க நம்ம முதல்ல டூன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துடும் அதனால ஒரு தடவை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் கண்டிஷனே செக் பண்ணும் அப்படி முதல் தடவை செக் பண்றப்போ ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் வெளியில வந்துடும் ஆனா ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிருக்கும் அதனால எப்பவுமே நம்ம டூவை லூப்ல என்ன கொடுக்குறோமோ அது ஒரு தடவையாவது கண்டிப்பா எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும் ஆனா வைல் லூப்ல அப்படி கண்டிப்பா ஆகும்னு சொல்ல முடியாது முதல்லயே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை கூட எக்ஸிக்யூஷன் நடக்காது கடைசியா ஃபார் லூப் இதுதான் வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட சிண்டாக்ஸ் நம்ம பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல ஐநூறு ஸ்டார் வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நம்ம கோட் எழுதலாம் பிரிண்ட் எஃப் ஒன் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இத ஐநூறு தடவை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி நம்ம கம்ப்யூட்டர் கிட்ட சொல்லணும் ஐநூறு தடவை ரிப்பீட் பண்ணு அப்படின்னு ஒரே லைன்ல ஈஸியா சொல்லிட முடியாது இப்ப கோபால் மாதிரி லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபார்ம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே இது ஐநூறு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் சி லாங்குவேஜ்ல நம்மளால அப்படி பண்
எப்பவுமே கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நீங்கள் கிளியராக சொன்னால் தான் அதால் புரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வராது இப்போது நம்ம சொன்னதில் பார்த்தோம்னா மூணு வேலை இருக்குது முதல்ல இந்த கவுண்டர் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அது ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்புறம் ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கவுண்டரோட ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ அதையும் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லணும் மூணாவதா முக்கியமாக எங்க நிறுத்தணும் அப்படின்றதையும் சொல்லணும் ஒண்ணுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒண்ணு ஆட் பண்ணிட்டே போனோம் எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம கிளியரா சொல்லணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நிறுத்திடணும் இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஈஸியா செய்யறதுக்காக தான் நமக்கு ஃபார் லூப்பே இருக்கு முதல்ல எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத இனிஷியலைசேஷனை சொல்லிடணும் அப்புறம் ஒரு செமிகோலன் அடுத்தது நம்ம கண்டிஷனை சொல்லிடணும் ரெண்டாவதா எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றத இது எப்படி கொடுக்கறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நடுவில் ஒரு ஒரு தடவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுமா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணுமான்றத சொல்லணும் இப்போ நமக்கு இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒன் ஆட் பண்ணிட்டே வரணும் இல்லையா அதனால அதை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருவோம் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோன்னா நடுவில் நம்ம என்ன ரிப்பீட் பண்ணணுமோ கோடை அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு இந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் வரும் இதை மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணால் போதும் இது எப்படி கொடுக்கலான்னா கோடில் இன்ட் ஐ அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐ எதுக்காகனா அது வந்து இட்டரேட்டர் அப்படின்றதுனால ஐ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கவுண்டர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கவுண்டருக்கு தான் லூப்ஸில் அதை இட்டரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ லூப்குள்ள ஃபார் ஐ வந்து எங்கே ஆரம்பிக்கணும் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அதனால ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணணும்னா எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அப்படின்ற அந்த ரேஞ்சை முதல்ல நீங்க பாருங்க ஒண்ணுல ஆரம்பிக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல முடிக்கணும் இந்த ரேஞ்சை வச்சு நீங்க ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும் இந்த கண்டிஷன் மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் எழுதுவோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான் எப்போவுமே வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு ரிசல்ட் கொடுக்கும் இல்லையா இப்ப நம்ம எப்படி கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்னா ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா அது வந்து ஐநூறு தாண்டக்கூடாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட நிறுத்திக்கணும் இல்லையா அதனால ஐ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் கொடுத்த உடனே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கண்டிஷன் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண வேண்டிய ரேஞ்சில் நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த ரேஞ்சில் எல்லாம் ட்ரூனு வரணும் இப்போ ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ள என்ன நம்பரை நீங்கள் ஐக்கு எடுத்தாலும் இப்போ ஃபிஃப்டின் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு செக் பண்ணால் ட்ரூன் தானே வரும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போனாலும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்த்தா கூட அது ட்ரூனு தான் வரும் ஆனால் ஃபைவ் நாட் ஒன்னுன்னு போச்சுனா தான் அது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் நமக்கு தேவையான இந்த ரேஞ்சில் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூன் வர மாதிரி நம்ம எழுதணும் இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு சில ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த கண்டிஷன் எப்படி எழுதலான்னு கடைசியாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒன்றில் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் நடுவில் என்ன பண்ணணுன்றதையும் நம்ம கிளியராக சொல்லணும் இல்லை ஒரு ஒரு தடவையும் ஒன் ஆட் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த கவுண்ட்டுக்கு அது போகும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஐயோடு ஒன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை ஐலியே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்போ தான் டூ வந்து த்ரீன் ஆகும் த்ரீ வந்து ஃபோர்னு ஆகும் இதை நீங்கள் சிம்பிளாக ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் சரி உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் எஃப் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஐநூறு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஐநூத்தி ஒன்றுன்னு வந்த அப்புறம் தான் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் அப்போ இந்த லூப் வந்து முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்திருக்கு ஐநூறு இருக்கணும் நம்ம இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேணா ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் வந்துருச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பின்னாடி எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் உங்களால் லூப்ஸ்லாம் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் நமக்கே தெரியும் ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படின்ற ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த ஃபைல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் அடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு தெரியும் அது வந்து பிகினிங் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமை டினோட் பண்ணுது அடுத்து இன்ட் ஐ
லூப்குள்ள போய் பிரிண்ட் எஃப் ஸ்டார் அப்படின்னு பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்டாரை அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன போய் பார்க்கணும்னா நேர இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு டிக்ரிமெண்ட் மூணாவது தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம்ல அதுதான் என்னன்னு செக் பண்ணுவோம் முதல் தடவை மட்டும்தான் இந்த முதல்ல கொடுத்துருக்கிற இனிஷியலைசேஷனை பார்க்கும் அது கடுத்த தடவையிலேருந்து அது அந்த இனிஷியலைசேஷன் பக்கமே போவாது முதல் தடவை இனிஷியலைசேஷன் கண்டிஷன் பார்த்துட்டு உள்ள போகும் ரெண்டாவது தடவை இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுன்றது டூன்னு மாறிடும் மெமரியில் ஏன்னா நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா கண்டிஷனை மறுபடியும் செக் பண்ணும் இப்போ ஐ டூன்னு மாறிடுச்சுல டூ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் பார்க்கும் கரெக்டு தான் ட்ரூ தான் அதனால மறுபடியும் உள்ள போய் ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணிடும் மறுபடியும் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் பார்ட்டுக்கு தான் போகும் அதை பார்த்த உடனே டூன்ற வேல்யூவை த்ரீனு மாத்திரும் த்ரீ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கும் கரெக்டு தான் ஸோ அதனால மறுபடியும் உள்ள போயிட்டு ஒரு ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது த்ரீ வந்து ஃபோர்னு மாறும் கண்டிஷன் ஃபோர் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செக் பண்ணா ட்ரூனு தான் வரும் மறுபடியும் உள்ள போய் இன்னொரு ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்தது ஐ ஃபைனு மாறும் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செக் பண்ணா அப்பவும் ட்ரூனு தான் இருக்கும் அதனால உள்ள போய் இன்னொரு ஸ்டாரையும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு ஆகும் இப்ப செக் பண்ணி பார்த்தா சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஃபால்ஸ் அதனால இதுக்கு மேல அது உள்ள போவாது லூப் வந்து இதோட முடிஞ்சிடும் இப்ப நான் சும்மா ஆகி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு இந்த லூப் முடிஞ்ச உடனே பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ரிசல்ட் என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஐ வந்து சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஐ சிக்ஸ்ன்னு மாறி இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆன உடனே தான் லூப் முடியுது நம்ம இப்ப எழுதின அதே ப்ரோக்ராம மத்த ரெண்டு லூப்லயும் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாக்கலாம் வைலோட சின்டாக்ஸ் நமக்கு தெரியும் வைல் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்புறமா கேர்லி பிராக்கெட் நடுவுல நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியத கொடுத்துக்கலாம் இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா லூப் நமக்கு எவ்வளவு தடவை ரன் ஆகணுமோ அப்பெல்லாம் ட்ரூ வர மாதிரி முடிய வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா ஃபால்ஸ் வர மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்கணும் நம்ம ஃபார் லூப்ல பார்த்த மாதிரி அதே தான் இங்கேயும் வந்து ஐ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி தான் கண்டிஷன் வரப்போகுது ஆனா இந்த இனிஷியலைசேஷனும் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்டையும் நம்ம ஃபார் லூப்ல பண்ண மாதிரி இங்கேயும் நம்ம அதை பண்ணணும் ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ்ல இது இருந்ததுனால நம்ம ஈஸியா கொடுத்துட்டோம் ஆனா வைல் லூப்ல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தான் ஞாபகம் வச்சுட்டு முதல்ல இனிஷியலைசேஷனை இந்த லூப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருணும் அதே மாதிரி இந்த லூப்குள்ள நம்ம அந்த வேரியபிள இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் யூஸ்வலா இந்த மாதிரி கடைசியா நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்ப உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஃபார் லூப்ன்றது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம ஒரே லைன்ல ஈஸியா கொடுத்துட்டு அப்புறம் லூப்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி மட்டும் யோசிக்கலாம் ஆனா வைல் லூப் டூ வைல்ல எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இனிஷியலைசேஷனையும் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்டையும் கரெக்டா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுக்கணும் அப்படி நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா ஒழுங்கா அவுட் புட் வராது இப்ப லூப் குள்ள நம்ம மெயினா பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் தான் அதை கொடுத்துக்கலாம் எதுக்காக இந்த இனிஷியலைசேஷனை வெளியில கொடுக்குறோம் சப்போஸ் உள்ள கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க இங்க நீங்க கொடுக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா ஐக்கு வேல்யூவே இருக்காது இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் போது ஏதாவது கார்பேஜ் வேல்யூ தான் இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இங்கேயும் கொடுத்து இங்கேயும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் ஐ ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஒன் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடான் செக் பண்ணும் ட்ரூ தான் உள்ள வரும் ஐ ஒன்னுன்னு இருக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஒரு ஸ்டாரை அதுக்கப்புறமா ஐய டூன்னு மாத்தும் மறுபடியும் போய் செக் பண்ணி பார்க்கும் டூ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடான் பார்க்கும் ட்ரூ தான் மறுபடியும் உள்ள போய் ஐய ஒன்னுன்னு மாத்திட்டு இன்னொரு ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணும் ஐ டூன்னு மாறும் இதே மாதிரியே ஒன் ஆர் டூ அப்படின்ற ரெண்டு வேல்யூக்குள்ளேயே ஐ சுத்திட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் லூப்குள்ள வரும்போது ஐ ஒன்னு மாறிடும் நமக்கு என்ன தேவை ஆரம்பத்துல மட்டும்தான் ஐ ஒன்னு இருக்கணும் அதனாலதான் நம்ம உள்ள கொடுக்காம இந்த மாதிரி வெளியில குடுக்கறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்படி நீங்க உள்ள கொடுத்தீங்கன்னா லூப் முடியாம போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அது பேருதான் வந்து இன்ஃபைனைட் லூப் ஆரம்பத்துல நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்போ ஏதாவது தப்பு பண்ணி கண்டிப்பா நிறைய இன்ஃபைனைட் லூப் எல்லாம் வரும் அப்ப நீங்க ப்ரோக்ராம்ல எங்க தப்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்பவுமே இந்த லூப் வேரியபிள் இருக்குல்ல ஐ அந்த
ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஐயோட வேல்யூவை மாற்றவே இல்லை எப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் ஒன் லெஸ் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இந்த கண்டிஷன் எப்போவுமே ட்ரூன்னு இருக்கும் அப்போ லூப் முடியவே முடியாது அதனால் நீங்கள் தெளிவாக யோசிச்சு இந்த இனிஷியலைசேஷன் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் கண்டிஷன் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் டூவை லுக்கும் இதே மாதிரி தான் கோடு என்ன சின்டாக்ஸ் படி டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த பிளாக்குக்கு நடுவில் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதை கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வைல் கண்டிஷன் பின்னாடி வரப்போகுது அவ்வளோதான் இதுலேயும் இனிஷியலைசேஷனை முன்னாடியே செஞ்சிடணும் லூப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் எது கொடுக்கறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி லூப் முடியும் போது கொடுக்கணும் இப்போ இந்த வைல் லூப் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இங்கே வெறும் டென்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் டென் ஸ்டார்ஸ் வருது அவுட்புட்டில் இப்போ சப்போஸ் டென் ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் யூசர் ஏ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி செய்யலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் என்டர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு இப்போ யூசர் ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வாங்கணும் ஸ்கேனர் ஒரு நம்பர்ன்றதுனால பர்சன்டேஜ் டி வச்சு தான் வாங்கணும் ஆம்பர்சன் ஆஃப் இப்போ ஏதோ ஒரு வேரியபிளில் அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் என் அப்படின்னு அந்த வேரியபிளில் யூசர் ஸ்டோர் பண்ணுற நம்பரை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வாங்கிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் டென் ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன நம்பர் என்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் அதாவது என் ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா என்டர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ்ன்னு வருது பாருங்க இப்போ நான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ஸ் வருது இதே வந்து நான் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்டார் கூட வரல என் வந்து ஜீரோன்னு இருக்கு ஐய வந்து நம்ம ஒன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் எடுத்த உடனே என்ன செக் பண்ணி பார்க்கும் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவான்னு செக் பண்ணி பார்க்கும் அது ஃபால்ஸ் இல்லையா முதல்லே எடுத்த உடனேவே கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த லூப்பை ஒரு தடவை கூட அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது இதையே டூ வைல கொடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இந்த வயல தூக்கி பின்னாடி போட வேண்டியதான் கண்டிஷனோட செமிகோலன் இந்த இடத்துல டூன்னு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதை ரன் பண்ணோம்னா நான் த்ரீன்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக மூணு ஸ்டார் வருது இதில் நான் ஜீரோன்னு என்ட்ரு பண்ணால் என்ன ஆகுது பாருங்க ஒரு ஸ்டார் வருது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா டூ லூப்பில் கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூஷன் ஒரு தடவையாவது நடந்துடும் ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அது கண்டிஷனே செக் பண்ணி பார்க்குது அப்புறம் அதுக்கு ஃபால்ஸ்னு தெரிஞ்சாலும் கூட ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆனது ஆனது தான் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுனால அது மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது அவ்வளோதான் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா கூட முதல் தடவையே அப்ப கூட டூ வைல்ல ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூஷன் நடந்துரும் அதனாலதான் டூ வைல் வந்து எக்ஸிக்யூட்டட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல்ல இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டா பாத்துக்